അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലീഡ്സ് കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്താണ് ആഗോളതാപനം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ആഗോളതാപനം എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ താപനില വർദ്ധിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആഗോളതാപനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഹരിത ഹരിതക വാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആണ് എന്ത് ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആഗോള ഹരിതക വാതകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹരിതക വാതകങ്ങൾ അല്ലേ മീത്തീൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈ മൂന്ന് വാതകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹരിതക വാതകങ്ങൾ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഹരിതക വാതകത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്തോറും ഭൂമിയുടെ ചൂട് കൂടുകയും അതായത് ആ താപനില കൂടുകയും അത് ജീവ ജീവജാലങ്ങളുടെ നാശ നാശത്തിനും നാശത്തിനും ഉന്മൂലനത്തിനുമായിട്ട് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് തുല്യമായി നിലനിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ആവശ്യമായ ഒരു കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രകാശ സംസ്കരണം എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് പ്രകാശ സംസ്കരണത്തിൻ്റെ അവസാനം എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലേ പഠിക്കുന്നു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എപ്പോഴും ഇലകളിലാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഇലകളിൽ മാത്രമാണോ നടക്കുന്നത് അല്ല പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഹരിതകണം ഹരിതകണം എവിടെയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നോ ഹരിതകണം എവിടെയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നോ അവിടെയൊക്കെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച മക്കളെ ഹരിതകണം എവിടെയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നോ അവിടെയൊക്കെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഞാനൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിതകണം ഇലകളിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എന്താ നടക്കും അവിടെ എന്ത് നടക്കും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കും ഇപ്പോൾ ഹരിതകണം തണ്ടുകളിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വേരുകളിലാണ് ഉള്ളതിൽ എന്ത് നടക്കും അവിടെ നടക്കും എന്ത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അതായത് ഹരിതകണം എവിടെയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നോ അവിടെയൊക്കെ എന്ത് നടക്കും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തും ഹരിതകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സസ്യകോശങ്ങളിൽ കാണുന്നതിനാണ് സസ്യകോശങ്ങൾ ചാണ്ടുന്ന ഒരു സെൽ ഓർഗനെല്ലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹരിതകണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സസ്യകോശങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു കോശ ഉപ ഉപകരണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹരിതകണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹരിതകണത്തിന് മെയിനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഹരിതകണത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇരട്ട ഭിത്തി ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇരട്ട ഭിത്തി രണ്ടാമത്തത് ഗ്രേന രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഗ്രേന മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് സ്ട്രോമ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് സ്ട്രോമ അപ്പം മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഹരിതകണത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരാണെന്ത് ഇരട്ട ഭിത്തി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഗ്രാന മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് സ്ട്രോമ ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഇര ഓരോ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലെയും ധർമ്മം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പം നോക്കുക ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ച മക്കൾ ഇതാണ് എന്ത് ഹരിതകണം ഹരിതകണം ഒരു സസ്യകോശങ്ങളിലെ ഹരിതകണം ഇങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഹരിതകണത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള പാളി പുറത്തേക്കുള്ള പാളിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇരട്ട ഭിത്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹരിതകണത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു പാളിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇരട്ട ഭിത്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇരട്ട ഭിത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്തായിരിക്കും ഹരിതകണത്തെ പുറത്തുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സംരക്ഷിക്കുക സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇരട്ട ഭിത്തിയുടെ ധർമ്മം അതായത് ഹരിതകണത്തിന് പുറത്തുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഇരട്ട ഭിത്തിയുടെ ധർമ്മം ഈ രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്താ
ഇരട്ട ഭിത്തിയുടെയും ഗ്രാനയുടെയും ഇടയിലുള്ള ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രോമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇരട്ട ഭിത്തിയുടെയും ഗ്രാനയുടെയും ഇടയിലുള്ള ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രോമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഹരിത കണത്തിന് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് ഇരട്ട ഭിത്തി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് ഗ്രാന മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് സ്ട്രോമ ഇരട്ട ഭിത്തിയും ഗ്രാനയും സ്ട്രോമയുമാണ് എന്ത് ഹരിത കണത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ പ്രധാനമായുള്ള മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ മക്കളിവിടെ ഇരട്ട ഭിത്തി എവിടെയാണ് നോക്ക് ഇരട്ട ഭിത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ ഈ പുറത്തുള്ളൊരു പാളി കണ്ടില്ലേ ഈ പുറത്തുള്ളൊരു പാളിയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇരട്ട ഭിത്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഇരട്ട ഭിത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ഈ ഹരിത കണത്തിനെ പുറത്തുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെ പുറത്തുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇരട്ട ഭിത്തിയുടെ ധർമ്മം അപ്പോൾ സ്ട്രോമയോ അപ്പോൾ ഗ്രാനയോ ഗ്രാനയുടെ ധർമ്മം എന്താ ഗ്രാന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത കണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത കണത്തിൻ്റെ സ്ഥി ഹരിത കണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥരസഞ്ചികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രാന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത കണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥരസഞ്ചികളെയാണ് ചാക്കുകൾ പോലെ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥരസഞ്ചികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രാന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തത് എന്താ സ്ട്രോമ മൂന്നാമത്തത് എന്താ സ്ട്രോമ അതായത് ഇരട്ട ഭിത്തിയുടെയും ഗ്രാനയുടെയും നടുവിലുള്ള ദ്രാവകം പോലുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് ദ്രാവകം പോലുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രോമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഹരിതകണം എവിടെയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അവിടെയൊക്കെ എന്ത് നടക്കും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കും ഹരിതകണം എവിടെയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുക നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ഇലകളിൽ മാത്രമേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കൂ അത് തെറ്റാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ഹരിതകണം എവിടെയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അവിടെയൊക്കെ എന്ത് നടക്കും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഹരിതകണത്തിൽ ഹരിതകണത്തിൽ പ്രധാനമായും നാല് വർണ്ണങ്ങളാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹരിതകണത്തിൽ പ്രധാനമായും നാല് വർണ്ണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഹരിതകണത്തിൽ പ്രധാനമായും നാല് വർണ്ണങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹരിതകം എ രണ്ടാമത്തെ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹരിതകം ബി മൂന്നാമത്തെ വർണ്ണമോ സാന്തോഫിൽ നാലാമത്തെ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരോ കരോട്ടിൻ മുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഹരിതകണത്തിൽ പ്രധാനമായും ഹരിതകണത്തിൽ പ്രധാനമായും നാല് വർണ്ണങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഹരിതകണത്തിൽ പ്രധാനമായും എത്ര നാല് വർണ്ണങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആദ്യത്തെ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഹരിതകം എ രണ്ടാമത്തെ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഹരിതകം ബി മൂന്നാമത്തെ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരാണ് സാന്തോഫിൽ നാലാമത്തെ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരാണ് കരോട്ടിൻ ഇതിൽ ഈ ഹരിതകം എ ഇതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഹരിതകം എ മാത്രമാണ് എന്ത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഹരിതകം എ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഹരിതകവും ഹരിതകം ബിയും ഹരി സാന്തോഫിലും കാരോട്ടിനും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹരിതകം ബിയും സാന്തോഫിലും കാരോട്ടിനും എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകരണം ചെയ്ത് ഹരിതകം എയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഹരിതകം ബിയും സാന്തോഫിലും കാരോട്ടിനുമാണ് മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഹരിത ഗണത്തിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഹരിത ഗണത്തിൽ പ്രധാനമായും നാല് പിഗ്മെൻറ്റുകളാണുള്ളത് നാല് പിഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് വർണ്ണങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹരിതകം എ രണ്ടാമത്തെ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരോ ഹരിതകം ബി മൂന്നാമത്തെ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരോ സാന്തോഫിൽ നാലാമത്തെ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരോ കാരോട്ടിൻ ഈ ഹരിതകം എൻ്റെ എന്നാണ് ഹരിതകം എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതകം എൻ്റെ ബി ധർമ്മം എന്താണ് ഈ ഹര പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഹരിതകം എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ച മക്കളെ ഹരിതകം എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതോ ഹരിതകം ബിയും സാന്തോഫിയിലും കാരോട്ടിൻ്റെയും ധർമ്മം എന്താണ് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകരണ
അതെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു പാദം കൂടി പറഞ്ഞു വരാം ഹരിതകം ഹരിതകത്തിൽ മെയിനായിട്ട് നാല് വർണ്ണങ്ങളാണുള്ളത് അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് നാല് വർണ്ണങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ഹരിതകം എ രണ്ടാമത്തെ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഹരിതകം ബി മൂന്നാമത്തെ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരാണ് സാന്തോഫി നാലാമത്തെ വർണ്ണകത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് കാരോട്ടിൻ ഇതിൽ എന്ത് പറയാമെന്നുള്ളത് ഇതിലെന്താണ് ഈ ഹരിതകം എ മാത്രമാണ് എന്ത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഹരിതകം എ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹരിതകം ബിയും സാന്തോഫിലും കാരോട്ടിനും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രകാശത്തെ ഈ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങളും പ്രകാശത്തെ ആകരണം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ആ ഹരിതകം എയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സഹായ വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിനെ മൂന്നിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സഹായക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹരിതകം എയിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പ്രധാന വർണ്ണം എന്നും വിളിക്കും ഹരിതകം എയിൻ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ പ്രധാന വർഗമെന്ന് വർണ്ണമെന്നും വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണമെന്നും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണമെന്നും ജലം വേണമെന്നും സൂര്യപ്രകാശം വേണമെന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇലകളിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നതെന്നും വെള്ളം അഥവാ എച്ച് ടു ഒ അഥവാ ജലം ഇലകളിൽ എത്തുന്ന മാർഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇലകളിൽ എത്തുന്ന മാർഗം എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ എങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ശ്വസിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം ശ്വസിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വാതകം എന്താണ് ശ്വസിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വാതകം എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലേ ഈ വണ്ടികളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വാതകം ഉണ്ടാന്ന് അതും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നല്ലേ മറ്റേ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വാതകം എന്താ അതും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക അന്തരീക്ഷത്തിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്റ്റൊമാറ്റോ വഴി ഇലകൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച മക്കളെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്റ്റൊമാറ്റോ വഴി ഇലകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സസ്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്റ്റൊമാറ്റോ വഴി ഇലകളിലേക്ക് സസ്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൊമാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളോട്ട് എടുത്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ചെറുദ്വാരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റൊമാറ്റോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് പ്ലാന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളുടെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സഹായകമാകുന്ന ദ്വാരങ്ങളാണ് എന്ത് സ്റ്റൊമാറ്റ അപ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റയിൽ കൂടെ എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളോട്ട് എടുക്കുന്നതും ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതും എന്ന് വഴിയാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ വഴിയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇലകളിലാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ നമ്മൾ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി ഇലകളിലേക്ക് സസ്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി ഇലകളിലേക്ക് സസ്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇലകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ധർമ്മം എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് നൽകുകയുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ധർമ്മം അപ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റയിൽ ഓക്സിജൻ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റൊമാറ്റയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജൻ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി ഇളകളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എങ്ങനെ എത്തുന്നത് ഇലകളിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാത്രം മതിയോ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് പോരാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാത്രം മതിയോ കർഭകാശ സംശ
ഇത് വേരിൻ്റെ അഗ്രത്തിലൂടെ എന്താക്കും മണ്ണിലുള്ള ജലത്തെ സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു വേരിൻ്റെ അഗ്രത്തിലൂടെ മണ്ണിലുള്ള ജലത്തെ സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇപ്പം വെള്ളം എവിടെ എത്തി വെള്ളം വേരിലെത്തിയില്ലേ ഈ വേരിലെത്തി വെള്ളം എങ്ങോട്ടെത്തണം ഇലകളിലേക്ക് എത്തണ്ടേ ഇലകളിലേക്ക് എത്തുക അങ്ങനെ വഴിയാണ് സൈലം വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വേരിലുള്ള ജലങ്ങൾ ഇലകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ സൈലത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് അപ്പം സൈലത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക സൈലത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിലുള്ള ജലത്തെ ഇലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സൈലത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇലകളിൽ എത്തുന്ന മാർഗവും ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജലം ഇലകളിൽ എത്തുന്ന മാർഗവും ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി മക്കൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ രസതന്ത്രത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഒക്കറിങ് ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അതായത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രസതന്ത്ര മാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നോക്കും മക്കൾ ഹരിതകത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചെന്നേ ഹരിതകത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതന്നേ ഹരിതത്തിൽ ഗ്രാനം ഉണ്ടെന്ന് സ്ട്രോമോ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതന്നേനോ ഹരിതകത്തിൽ ഗ്രാനം ഉണ്ടും സ്ട്രോമയും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതന്നേനോ ഗ്രാന എന്താണ് അട്ടിക്ക് അട്ടിക്ക് വെച്ച സ്ഥിരസഞ്ചികളെ അല്ലേ നമ്മൾ ഗ്രാന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആണോ അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് പിന്നെന്താണ് സ്ട്രോമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ഭാഗം അതായത് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ഭാഗം ഗ്രാനയുടെയും ഇരട്ടബത്തിൻ്റെയും നടുവിലുള്ള ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ഭാഗത്തിനെ അല്ലേ നമ്മൾ സ്ട്രോമ എന്ന് വിളിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഹരിതകത്തിനുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് എന്ത് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഗ്രാനയും രണ്ടാമത്തത് എന്ത് സ്ട്രോമയും ഇനി മക്കൾ എന്താ നോക്കണ്ടേ നോക്കുതാ ഒരു പ്രകാശഘട്ടമുണ്ട് ഒരു ഇരുണ്ട ഘട്ടമുണ്ട് ഈ പ്രകാശഘട്ടം എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഗ്രാനയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് പ്രകാശഘട്ടം നടക്കുന്നത് ഗ്രാനയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രകാശഘട്ടം നടക്കുന്നത് ഇരുണ്ട ഘട്ടം എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിലാണ് ഇരുണ്ട ഘട്ടം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിലാണ് ഇരുണ്ട ഘട്ടം നടക്കുന്നത് മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഗ്രാനയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു പ്രകാശഘട്ടം നടക്കുന്നു സ്ട്രോമയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു ഇരുണ്ട ഘട്ടം നടക്കുന്നു ഈ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാനയിൽ നടക്കുന്ന പ്രകാശഘട്ടത്തെ പ്രകാശഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താ കാരണം ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രാനയിൽ നടക്കുന്ന പ്രകാശഘട്ടത്തെ നമ്മൾ പ്രകാശഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രാനയിൽ നടക്കുന്ന പ്രകാശഘട്ടത്തെ നമ്മൾ പ്രകാശഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അപ്പം രണ്ടാമത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ പ്രകാശഘട്ടം എന്താണ് ഒന്ന് പഠിച്ചു പ്രകാശഘട്ടം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രസതന്ത്ര റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താ ഈ ജലം ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ടാവില്ലേ വാട്ടർ ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ ജലത്തെ എന്താകും ജലം വിഘടിക്കും ജലം വിഘടിച്ചിട്ട് എന്ത് മാറും നമ്മൾ വാട്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തെ എച്ച് ടു ഒന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എച്ച് ടു ഒന്ന് ഗണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മക്കറിനൂടെ ഇനി വാട്ടറിന് എന്താവും വാട്ടർ എന്താവും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വിഘടിക്കും ജലം എന്താവും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായിട്ട് വിഘടിക്കും ആ റിയാക്ഷനാണ് അല്ലെ ആ രസതന്ത്രമാണ് എന്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആ രസതന്ത്രമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മക്കൾ നോക്കിയേനേ എച്ച് ടു എന്തായിട്ട് മാറി എച്ച് ടു എ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ആയിട്ട് മാറി എച്ച് ടു എന്ത് മാറി എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ആയി അതായത് ഹൈ വാട്ടർ അഥവാ ജലം എന്തായിട്ട് മാറി ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റമായിട്ട് ഈ മാറി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് സ്ട്രോമയിലേക്ക് പോകും ശ്രദ്ധിച്ച മക്കളെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടിയ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെ ഓക്സിജൻ ആറ്റം എന്ത് മാറ്റും ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റും സ്ട്രോമയിലേക്ക് പോകും എങ്ങനെ അതായത് വെള്ളം വിഘടിച്ചിട്ട് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ജലം വിഘടിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്തിലേക്ക് മാറും സ്ട്രോമയിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഓക്സിജനും ഉണ്ടാവും എന്തുണ്ടാവും ഓക്സിജനും ഉണ്ടാവും ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഗ്രാനയിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് പ്രകാശഘട്ടം നടക്കുന്നത് ഗ്രാനയിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് പ്രകാശഘട്ടം നടക്കുന്നത് ഈ പ്രകാശഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താ സൺലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് പ്രകാശഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനയിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രവർത്തികൾ എന്താണ് ആദ്യത്തെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അതെന്ത് ചെയ്യും അത് വിഘടിച്ചിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് മാറും എന്തായിട്ട് മാറും ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് മാറും ആ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായ ഹൈഡ്രജൻ എന്താവും ആ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്രാനയിൽ നിന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും സ്ട്രോമയിലേക്ക് പോകും ഉണ്ടായ ഹൈഡ്രജൻ ഇതിൻ്റെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉണ്ടായ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്രാനയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും സ്ട്രോമയിലേക്ക് പോകും അതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് ആദ്യത്തെ മാറ്റം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മാറ്റം എന്താണ് ഉള്ളത് ഈ പ്രകാശോർജം ഉണ്ടാവൂലേ ഹരിതകം ഹരിതകം ബീം കാരോഫിലും സാന്തോഫിലും ആകരണം ചെയ്ത പ്രകാശ ഊർജം ഉണ്ടാവൂലേ ആ പ്രകാശ ഊർജത്തിന് എന്താക്കി മാറ്റും രാസോർജമായിട്ട് മാറ്റും ആ രാസോർജത്തിനെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റും സസ്യങ്ങൾ എന്താക്കി മാറ്റും എ ടി പി ആയിട്ട് മാറ്റും എന്താക്കി മാറ്റും എ ടി പി ആയിട്ട് മാറ്റും എ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്പേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എ ടി പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എ ടി പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്പേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എ ടി പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഹരിതകത്തിന് ഗ്രാനയുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രാനയിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സ്ട്രോമയിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് നോക്കും എന്തിനാ നടക്കുന്നത് നോക്കും സ്ട്രോമയിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് നോക്കും സ്ട്രോമയിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിൽ നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഇരുണ്ട ഘട്ടം എന്താ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ സ്ട്രോമയിൽ നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഇരുണ്ട ഘട്ടം എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇരുണ്ട ഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇരുണ്ട ഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താ ഇവിടെ പ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ പ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പ്രകാശം ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലേ പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ പ്രകാശം ഉപയോഗിച്ചില്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിൽ പ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലോ ഇല്ല അത് ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇരുണ്ട ഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നെന്ന് ഇല്ലേ ഈ പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ എന്ത് അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എ ടി പി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞോ പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ അവസാനം എ ടി പി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ എ ടി പി അങ്ങനെ ഉണ്ടായ എ ടി പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താവും അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഹൈഡ്രജനും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തിട്ട് നടക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ച മക്കളെ പ്രകാശഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രകാശഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നിന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എ ടി പി അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്റ്റൊമാറ്റോ വഴി വലിച്ചെടുത്ത് വെള്ളം ആഗ്രഹണം ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്ന ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് എന്ത് നടക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ അഡിനോസിൻ ട്രൈസ്ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്റ്റൊമാറ്റോ വഴി വലിച്ചെടുത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈഡ്രജനെ ഉപയോഗിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജനും കൂടി കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാകും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകും കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പ്രകാശ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് എന്താണ് നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും അല്ലേ ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും അല്ലേ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടി ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്കെന്ത് കിട്ടി ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടി ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഓക്സിജൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഓക്സിജനും ഗ്ലൂക്കോസും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുകയെന്ന് മനസ്സിലായോ നോക്ക് മക്കളെ കാരണം പറഞ്ഞ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ എക്സാമുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങൾ ഇനി പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവിലേക്കും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ വലിയ വലിയ എക്സാമുകളൊക്കെ എഴുതും ആ എക്സാമുകളിലൊക്കെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസ്
ജലമില്ലേ വാട്ടർ ഇല്ലേ എച്ച് ടു ഒ ഇല്ലേ അതെന്ത് ചെയ്യും വിഘടിക്കും എച്ച് ടു ഒ വിഘടിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാവും എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഉണ്ടാവും എച്ച് ടു ഒ വിഘടിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാവും എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഉണ്ടാവും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രവൃത്തി എന്താ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രകാശ ഊർജം ഇല്ലേ ക്ലോറോഫിൽ ബി സാന്തോഫിൽ ക്ലോറോഫ് ഹരിതകം ബി സാന്തോഫിൽ കാരോട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് പിഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സഹായക വർണ്ണങ്ങൾ ആ സഹായ വർണ്ണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകരണം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ അങ്ങനെ ആകരണം ചെയ്ത് കിട്ടിയ പ്രകാശ ഊർജത്തെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റും രാസ ഊർജമായിട്ട് മാറ്റും എന്താക്കും രാസ ഊർജമായിട്ട് മാറ്റും ആ രാസ ഊർജമായിട്ട് മാറ്റിയതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ എ ടി പി ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അതിനെ എ ടി പി ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അതാണോ നമ്മുടെ പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രകാശഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകും ഇരുണ്ട ഘട്ടം എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇരുണ്ട ഘട്ടം എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിലാണ് നടക്കുന്നത് അതിന് ഇരുണ്ട ഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താ അവിടെ നമ്മൾ പ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അവിടെ നമ്മൾ പ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഹൈഡ്രജൻ പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ജലം വിഘടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും സൊമാറ്റോ വഴി ഇലകളിലെത്തിയ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട എ ടി പിയും കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്തുണ്ടാവുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവുന്നു ആ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ രസതന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് അല്ലെ സൂര്യപ്രകാശം വിൽ ഗീവ് യു ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ജലവും കൂടി ചേർന്ന് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്തുണ്ടാവും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവുന്നു അതല്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നോക്കുതാ എ ടി പി ഉപയോഗിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും എ ടി പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ കൂടി എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതാണ് എന്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ രസതന്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത് പ്രകാശഘട്ടത്തിലല്ലേ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത് പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടുന്നത് ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടുന്നത് ഓക്സിജൻ എവിടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് ഗ്രാനയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് ഗ്രാനയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ പ്രകാശഘട്ടത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഓക്സിജനും ഗ്ലൂക്കോസും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രകാശഘട്ടത്തിന്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഓക്സിജനും ഗ്ലൂക്കോസും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ഇനി മക്കൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രസത എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ആറ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ശ്രദ്ധിച്ച് ആറ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പന്ത്രണ്ട് ജലവും സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെയും ഹരിതകത്തിൻ്റെയും സൂര്യപ്രകാശവും ഹരിതകവും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഒരു ഗ്ലൂക്കോസും ആറ് ജലവും ആറ് ഓക്സിജനും കിട്ടുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് ആറ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും പന്ത്രണ്ട് ജലവും സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെയും ഹരിതകത്തിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസൻസിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് നടക്കുന്നു ഒരു ഗ്ലൂക്കോസും ആറ് വാട്ടറും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആറ് ജലവും ആറ് ഓക്സിജനും കിട്ടുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ കഴിച്ച ആ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സന്തുലിതനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ബാലൻസ് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സന്തുലിതം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയ മക്കൾ നമ്മൾ ആറ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലേ ഉപയോഗിച്ചത് ആറ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അ
കാൽവിൻ ഘട്ടം എന്നും കൂടിയും വിളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിനെ നമ്മൾ കാൽവിൻ ഘട്ടം എന്നും കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിനെ നമ്മൾ എന്തിനാ കാൽവിൻ ഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇരുണ്ട ഘട്ടം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആണ് കാൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇരുണ്ട ഘട്ടം കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകാശഘട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രകാശഘട്ടം മാത്രമല്ല ഇരുണ്ട ഘട്ടം കൂടിയുണ്ട് ആ ഇരുണ്ട ഘട്ടം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആണ് ആരാണ് കാൽവിൻ ആണ് ആ കാൽവിൻ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രകാശഘട്ടത്തെ ഇരുണ്ട ഘട്ടം എന്നും കൂടി വിളിക്കുന്നു നോക്കും മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഇന്ന് എന്താ ഹരിതകണം എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഹരിതകണത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാണുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു ഇരട്ടപെറ്റി ഗ്രാന ശ്രോമ എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഹരിതകണത്തിലുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ഹരിതകണത്തിലെ വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് വർണ്ണങ്ങൾ ഹരിതകം എ ഹരിതകം ബി കാരോ കാരറ്റിനോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാന്തോഫിൽ ഈ നാല് സാധനങ്ങൾ ഈ നാല് വർണ്ണങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഈ നാല് വർണ്ണങ്ങളിൽ എന്താ ക്ലോറോഫിൽ എ ആണെന്ത് ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് പ്രധാന വർണ്ണം ഈ പ്രധാന വർണ്ണത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം എന്താ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ള എന്നതാണ് എന്ത് ഈ ഹരിതകം എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ എൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം ഈ ഹരിതകം ബി കാരറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ സാന്തോഫിൽ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സഹായക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിന് സഹായക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അതെന്ത് ചെയ്യുക പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല പകരം അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകരണം ചെയ്ത് ക്ലോറോഫിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതകം എയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ച് പ്രകാശഘട്ടം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചോ നമ്മൾ പ്രകാശഘട്ടം എന്താന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ഇരുണ്ട ഘട്ടം എന്താന്ന് പഠിച്ചോ ഇരുണ്ട ഘട്ടം എന്താന്ന് പഠിച്ച് പ്രകാശഘട്ടം എവിടെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ച് ഇരുണ്ട ഘട്ടം എവിടെയാണെന്ന് പഠിക്കുന്നത് പ്രകാശഘട്ടത്തിലെ എന്തൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു എന്തൊക്കെ രസതന്ത്ര എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ ഹരി മറ്റേ ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പഠിച്ച് പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ എന്തായാലും ജലം വിഘടിച്ചിട്ട് എന്താവും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനായിട്ട് മാറും അല്ലേ പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ എന്തായാലും ജലം വിഘടിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനായിട്ട് മാറും മറ്റേതിൽ എന്ത് മാറും മറ്റേതിലെ എ ടി പി അതായത് പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന എ ടി പിയും പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈഡ്രജനും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താ ഇത് സ്ട്രോമാറ്റിയിലൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ച് സ്ട്രോമാറ്റിയിലൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ മക്കളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പേക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ന് എടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം കാരണം ഇന്ന് എടുത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല നാളെ എന്താ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കേണ